പിള്ളേരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കളക്റ്റീവ് നാവൺ ഞാനൊരു സംഭവം പറയാം നിങ്ങൾ തന്നെ കളക്റ്റീവ് നാവൺ പറയണം ഓക്കെ ഫിലിം ഫിലിം ആ റീൽ ഓഫ് ഫിലിംസ് എന്താണ് റീൽ ഓഫ് നമ്മൾ പറയും റീൽ എന്ന് പറയും റീൽ റീല് റീല് ചെയ്യുക ഫിലിമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി റീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ നീ ചെയ്യാറില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ റീൽ ഓഫ് ഫിലിംസ് എന്താണ് റീൽ ഓഫ് ഫിലിംസ് ഓക്കെ അടുത്ത് പോലീസ് ആ പോസും ഉണ്ട് പെട്രോളും ഉണ്ട് അതാ പെട്രോൾ ഓഫ് പോലീസും ഉണ്ട് പോസ് ഓഫ് പോലീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളല്ല പോലീസ് പെട്രോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പെട്രോൾ ഓഫ് പോലീസ് ഓക്കെ പെട്രോൾ 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 ഓഫ് പോലീസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ട്രീസ് ട്രീസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെ ട്രീസ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീസ് ഓക്കെ അടുത്ത് വൈൽഡ് അനിമൽസ് വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ കാണണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം സൂ അപ്പൊ എ സൂ ഓഫ് വൈൽഡ് അനിമൽസ് സൂ ഓഫ് വൈൽഡ് അനിമൽസ് ഓക്കെ അടുത്ത് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്യുക കൾച്ചർ ചെയ്യുക അപ്പം കൾച്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അപ്പം പറ എ റീൽ ഓഫ് ഫിലിംസ് പറ എ റീൽ ഓഫ് ഫിലിംസ് എ പെട്രോൾ ഓഫ് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ഓഫ് പോലീസ് ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീസ് സൂ ഓഫ് വൈൽഡ് അനിമൽസ് കൾച്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എ കൾച്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എ വെൽത്ത് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും അത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഉള്ളത് വിവരം ഓക്കെ വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെൽത്ത് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ വെൽത്ത് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വെൽത്ത് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് ഡക്സ് താറാവ് ആ പാഡിലിംഗ് ഓഫ് ഡക്സ് എന്താണ് പാഡിലിംഗ് ഓഫ് ഡക്സ് ഓക്കെ ഡക്കിന്റെ കാല എണ്ണിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് താറാവിന്റെ എന്താണ് ഒരു പെഡല് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നീന്താൻ കാണാക്കിന് അല്ലേ താറാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നീ കണ്ടുള്ള കോഴിയല്ലേ ഓക്കെ പാഡിലിംഗ് പാഡിലിംഗ് ഓഫ് ഡക്സ് എന്താണ് പാഡിലിംഗ് ഓഫ് ഡക്സ് കട്ട് എന്തും പറയാം ആ പാടത്താണ് സാറാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പാടത്ത് ഈ ഡക്കൊക്കെ പറന്ന് നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ല നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പാട് പാടത്താണ് അപ്പൊ പാഡിലിംഗ് ഓഫ് ഡക്സ് എന്താണ് പാഡിലിംഗ് ഓഫ് ഡക്സ് ബലൂൺ പറ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബലൂൺസ് എന്താണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബലൂൺസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ പിള്ളേരെയും കൊണ്ടൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവൽ കാണാൻ പോണ സമയത്ത് എന്ത് പിള്ളേർ എന്ത് പറയും ആ ബലൂൺ വാങ്ങിച്ചാൽ ബലൂൺ വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ബലൂൺ ഏ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബലൂൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് സ്പൂൺ ആ ഏ സെർവിംഗ് ഓഫ് സ്പൂൺ ഓക്കെ സെർവിംഗ് ഓഫ് സ്പൂൺസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏ സെർവിംഗ് ഓഫ് സ്പൂൺസ് നമ്മൾ സ്പൂൺ എന്തിനാണ് വിസ് ചെയ്യുന്നേ സെർവിംഗ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏ സെർവിംഗ് ഓഫ് സ്പൂൺസ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് ഗണ്ണ് ആ ഏ ബാറ്ററി ഓഫ് ഗണ്ണ് ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് കേട്ടോ ബാറ്ററി അതായത് നമ്മൾ ഈ പിള്ളേർക്ക് കളി തോക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ബാറ്ററി ഇട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ബാറ്ററി ഇട്ടാണ് ഗണ്ണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏ ബാറ്ററി ഓഫ് ഗണ്ണ് എന്താണ് ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആ ഏ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളെല്ലാം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലേ നിങ്ങള് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിലേക്ക് ജോലി കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കാൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഏ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കാൻഡേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കാൻഡേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ലയൺ ലയൺ നല്ല പ്രൈഡ് ഉള്ള നല്ല പ്രൈഡ് ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അല്ലെ മൃഗമാണ് ഏത് ലയൺ ഓക്കെ ഏ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺസ് എന്താണ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺസ് ഓക്കെ പി കോക്ക് പി കോക്കിന് ഭയങ്കര പ്രൈഡ് ആണ് കേട്ടോ പി കോക്കിന് ഭയങ്കര പ്രൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഏ പ്രൈഡ് ഓഫ് പി കോക്ക് അപ്പൊ ഏ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺ പ്രൈഡ് ഓഫ് പി കോക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ അല്ലേ പാർട്ടിക്ക് പോണ പിള്ളേരെ അപ്പം ഏ പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ അല്ലേ പാർട്ടിക്ക് പോണത് അപ്പൊ ഏ പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് 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 ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ ക്ലാസ്സിലല്ലേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ മൗണ്ടൈൻ
സർവീസിലേക്ക് ജോലി കിട്ടാനാണോ Lion, Pride of Peacocks. Okay, I'll tell you. Are they a party of? Friends. 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 Party. 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 A class of? Students. Students. A range of? Mountains. Mountain. A suit of? Rooms. Rooms. A body of? Men. Men's. A square of? Singers. Uh, singers. Square, really? അടുത്ത് മലയാളത്തിലെ പരിഭാഷയാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയണം അതിന്റെ മലയാളം പറയണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അവിടെ ഒന്നാമത് ഏ ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ ആ വിഹക വിഹക വീക്ഷണം ഏ ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിഹക വീക്ഷണം ഏ ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് ആപത്ത് സഹായിക്കുന്ന സുഹൃത്തല്ലേ ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപത്തിൽ സഹായിക്കാതെ സുഹൃത്ത് അതായത് ഫെയർ വെതർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാലാവസ്ഥ നല്ല സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുകയും ആപത്തിൽ തേച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിനാണ് ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് എന്നുണ്ട് ആപത്തി സഹായിക്കാത്ത സുഹൃത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത് എബൌട്ട് ഫേസ് നയം മാറ്റുക അവന്റെ തല കണ്ടോ അവന്റെ തല കണ്ടോ അബൌട്ട് ഫേസ് എന്താണ് നയം മാറ്റൽ നയം മാറ്റൽ അപ്പൊ എബൌട്ട് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നയം മാറ്റൽ അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി കേവല ഭൂരിപക്ഷം അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി കേവല ഭൂരിപക്ഷം ആ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സാധനം ആഫ്റ്റർ തോട്ട് പിൻപുത്തി ആഫ്റ്റർ തോട്ട് പിൻപുത്തി ആഫ്റ്റർ തോട്ട് പിൻപുത്തി ഏ ഫോർ തോട്ട് മുൻ കരുതി കൂട്ടിയുള്ള കേട്ടോ ഏ ഫോർ തോട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരുതി കൂട്ടിയുള്ള ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ തോട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിൻപുത്തി ഓക്കെ ഏ ഫോർ തോട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ കരുതി കൂട്ടികൾ ഏ ഫോർ തോട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ കരുതി കൂട്ടിയുള്ള ഓക്കെ ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ ആദിയും അന്തവും നീ തന്നെ ഓക്കെ ആദിയും അന്തവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആദിയും അന്തവും ഓക്കെ അടുത്ത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആപ്പിൾ ഇൻ ഓൺസ് ഐ കണ്ണിലുണ്ട് ഏതാണ് കണ്ണിലുണ്ട് പണ്ട് മറ്റേ ഓൺലൈൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ക്ലൂ കൊടുത്തത് പൗസ് ചെയ്തിക്കോണേ പഠിച്ച ക്ലൂ കൊടുത്തത് നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടാ നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ അമ്മമാര് പറയാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ ആപ്പിളിന് ഓൺസ് ആയി ആപ്പിളിന് ഓൺസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കണ്ണിലുണ്ണി ഏ സ്ലിപ്പ് വിറ്റ് വി ഇൻ ദ കപ്പ് ആൻഡ് ദലിപ്പ് ആ അന്ത്യ നിമിഷത്തിലെ പരാജയം അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിങ്ങനെ ഉമ്മം വെയ്ക്കാറായി നമ്മൾ പോയി ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കപ്പില് ഓക്കെ അവസാന നിമിഷത്തിലെ പരാജയം ഏ സ്ലിപ്പ് വിറ്റ് വി ഇൻ ദ കപ്പ് ആൻഡ് ലിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാന നിമിഷത്തിലെ പരാജയം ഓരോകൻസ് ഏഷ്യണി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നാരദ ക്രിയ എന്ന് പറയും ബാക്ക് ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാരദ ക്രിയ അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത് പറയുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ബാക്ക് ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാരദ ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യണി പറയുക ഓക്കെ ബാങ്കറപ്സി പാപ്പരത്തം എന്താണ് പാപ്പരത്തം ബാങ്കറപ്സി പാപ്പരത്തം ബാങ്കറപ്സി പാപ്പരത്തം ബാർക്ക് അപ്പ് ദ റോങ് ട്രീ ബാർക്ക് അപ്പ് ദ റോങ് ട്രീ ഓക്കെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ബാർക്ക് ഓഫ് ദ റോങ് ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ഓക്കെ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ റോങ് ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ബെഡ് റിഡൺ ആ ബെഡ് ഇടം എന്ന് വെച്ചാൽ ശയ്യാവലംബയായ ശയ്യാവലംബ അത് കിടപ്പ് കിടപ്പിലായ ഓക്കെ ആണല്ലോ ബെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിടക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ അപ്പൊ ബെഡ് ഇടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശയ്യാവലംബിയ ബിയർ ഇൻ മൈൻഡ് അടിച്ചു പൂസാവ് എന്താണ് പിന്നെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്താണ് മറക്കാതിരിക്കുക ബിയർ ഇൻ മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മറക്കാതിരിക്കുക ബി ഓൺസ് ഓൺ എനിമി 
ബി ഓൺസ് ഓൺ എനിമി എന്താണ് താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴുക താൻ കുഴിച്ച വീഴിൽ കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നൂടെ ചോദിക്കണേ ഞാൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഏ ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ സുഖ വീക്ഷണം ഏ ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് സഹായിക്കാത്തതാണോ സഹായിക്കുന്നതാണോ സഹായത്തെ സഹായിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് എബൌട്ട് ഫേസ് നയം മാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി ആരോഗ്യത്തോട് പറ അങ്ങനെ പോട്ടെ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ തോട്ട് എ ഫോർ തോട്ട് കടുതിക്കൂട്ടികൾ കടുതിക്കൂട്ടികൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ ആദ്യം എന്താ ആപ്പിളിന് ഒൺസായി കണ്ണിലുണ്ട് എ സ്ലിപ്പ് ടിവിൻ കപ്പ ആൻഡ് ലിപ്പ് അവസാന നിമിഷത്തെ പരാജയം അരഗൻസ് പറഞ്ഞേ ഇവിടുത്തെ പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് അത് അരഗൻസ് തലക്കട ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പറഞ്ഞേ കിട്ടാക്കട ഓക്കെ അടുത്ത ബാക്ക് ബൈറ്റ് പറഞ്ഞേ നാരദക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യനി പറയുക ഓക്കെ ബാങ്കറപ്സി പറഞ്ഞേ ബാങ്കറപ്സി ബാങ്കറപ്സി പാപ്പരത്ത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ലോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ പാപ്പരായിപ്പോ നടത്താം അപ്പൊ ബാങ്കറപ്സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പാപ്പരത്ത് ഓക്കെ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ റോങ് ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യത്തെ ബെഡ് തെറ്റിതിരിക്കുക ബെഡ് ഇടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഷയ്യാവലംബിയായി ഓക്കെ ബിയർ ഇൻ മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറക്കാതിരിക്കുക ബി ഓൺസ് ഓൺ എനിമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴുക താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അത് നമ്മൾ ബാക്കി ആക്കെങ്കിലും വേണ്ടി പഴയപടിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ എന്തായി മാറും ബുദ്ധമായി മാറുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബി ഓൺസ് ഓൺ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത് വന്നാടെ പുത്രന്റെ ഭാര്യ പുത്രന്റെ ഭാര്യ ഉഷയല്ല സ്നുഷ എന്താണ് സ്നുഷ പുത്രന്റെ ഭാര്യ പുത്രന്റെ ഭാര്യ സ്നുഷ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉഷ എന്ന് അവിടുത്തെ ഉണ്ടാകും പുത്രന്റെ ഭാര്യ സ്നുഷ പുത്രന്റെ പുത്രൻ ആ പുത്രന്റെ പുത്രൻ പൗത്രൻ പുത്രന്റെ പുത്രി പൗത്രി മകളുടെ മകൾ ദൗഹിത്രി മകളുടെ മകൻ ദൗഹിത്രൻ അഞ്ചന ഒന്നൂടെ പോവുകയാണ് പുത്രന്റെ ഭാര്യ സ്നുഷ പുത്രന്റെ പുത്രൻ പൗത്രൻ പുത്രന്റെ പുത്രി പൗത്രി മകളുടെ മകൾ ദൗഹിത്രി മകളുടെ മകൻ ദൗഹിത്രൻ അപ്പൊ ആരാ ദൗഹിത്രൻ ആരാ ദൗഹിത്രി ആരാ പൗത്രി പുത്രന്റെ ഓക്കെ ആരാ പൗത്രൻ ആരാ സ്നുഷ മകന്റെ ഭാര്യ ഓക്കെ അടുത്ത് അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പിതാമഹൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അച്ചച്ഛൻ അല്ല പിതാമഹൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പിതാമഹൻ അച്ഛന്റെ അമ്മ പിതാമഹി എന്താണ് പിതാമഹി ഈ പിതാമഹി എന്ന് കാര്യം വിളിക്കോ പിതാമഹൻ നമ്മളിവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെ രാമ മഹാഭാരതത്തിൽ ഭീഷ്മ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പിതാമഹി എന്നൊക്കെ വിളിക്കോ നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ചാച്ച എന്നും വിളിക്കും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയെ അച്ചാമ്മയെ എന്നും വിളിക്കും അല്ലേ ആര് വിളിക്കും മഹാമാരൊക്കെ വിളിക്കും മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു കട്ട തീക്കോണേ സുനെ ഒരു പൗസ് ചെയ്തോണേ ഈ സിനിമ അച്ഛന്റെ അമ്മ പറ വളരെ പിതാമഹി അമ്മയുടെ അമ്മ അച്ഛന്റെ അമ്മ പിതാമഹി ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അമ്മ മാതാമഹി മാതാ മഹി ഓക്കെ അടുത്ത് മകളുടെ ഭർത്താവ് ജാമാതാവ് എന്താണ് ജാമാ മരു മകനല്ല ജാമാതാവ് മകളുടെ ഭർത്താവ് ജാമാതാവ് ഭാര്യയുടെ പിതാവ് അടിപൊളി ശുശുരൻ എന്താണ് ശുശുരൻ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് ശുശുരൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മകളുടെ ഭർത്താവ് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് എന്താണ് എന്റെ ജാമാതാവാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് എനിക്ക് എന്താണ് സുശൂരനാണ് എന്താണ് സുശൂരൻ ഓക്കെ സുശൂരൻ ഓക്കെ എടാ ഈ പ്രനൗൺസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയണ പലതും തെറ്റായിരിക്കും ചിലപ്പോ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു വേണം ഓക്കെ ആ ശ്വസനത്തിന്റെ ഷോ സുശൂരൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് സഹോദരി പുത്രൻ ഫാഗിനേയൻ എന്താണ് ഫാഗിനേയൻ ഓക്കെ ഫാഗിനേയൻ ഫാഗിനേയൻ ഓക്കെ സഹോദരി പുത്രൻ ഫാഗിനേയൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ഓ എനിക്കൊരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ പുത്രൻ അവളെ പുത്രൻ ഫാഗിൻ ചെയ്തവൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫാഗിനേയൻ എന്താണ് ഫാഗിനേയൻ ഓക്കെ സഹോദരി പുത്രൻ ഫാഗിനേയൻ സഹോദരിയുടെ മകൾ എന്താ ഫാഗിനേയ ഇല്ല ഫാഗിനേയ ഫാഗിനേയ ഓക്കെ സഹോദരിയുടെ മകൾ ഫാഗിനേയ ഓക്കെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് അതായത് നമ്മുടെ അളിയൻ അലിയല്ല സ്യാലൻ എന്നാണ് സ്യാലൻ സഹോദര ഭർത്താവ് സ്യാലൻ ഓക്കെ പിതൃ സഹോദരൻ 
താതകു എന്താണ് താതകു നമ്മൾ കൊതിച്ച വലിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ല താതകു എന്താണ് താതകു പിതൃ സഹോദരൻ എന്താന്ന് പറയും താതകു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതൊന്നും കൂടെ പറയണേ അമ്മയുടെ അമ്മ മാതാമഹി മകളുടെ ഭർത്താവ് ജാമാതാവ് ഭാര്യയുടെ പിതാവ് ശുശ്വരൻ ഓക്കെ സഹോദരി പുത്രൻ ഭാഗിനേയൻ സഹോദരിയുടെ പുത്രി അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ഭാഗിനേയ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് സിയാലൻ എന്താണ് സിയാലൻ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് പറയാൻ പറയാൻ പാടില്ല അളിയെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്താണ് പുത്രൻ സഹോദര പുത്രൻ ഭാഗിനേയും സഹോദരിയുടെ മകൾ സഹോദര ഭർത്താവ് സിയാലൻ ഓക്കെ പിതൃ സഹോദരൻ താതകു ഇനി കൊച്ചു ജനം വലിയ ജനം വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് വിളിക്കണം താതകു ഓക്കെ ആകൊക്കെ ഉണ്ട് താതകു കൊച്ചു കൊച്ചു താതകവും വലിയ താതകവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത്ര നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷയും പഠിച്ചു പിന്നെ ഒന്നും പഠിച്ചു ഒറ്റപ്പതം ഓക്കെ ഒറ്റപ്പതം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഓക്കെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാപ്റ്റർ ആക്കി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിച്ചു വാങ്ങാൻ പോകണം കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി ബി എസ് സി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് മതിയാക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വെച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കൊള്ളാം ഓക്കെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് അറുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് അറുപത്തൊന്ന് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് വ്യവസായം ഏതിനാണ് വ്യവസായം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയെങ്കിൽ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നൽകി എന്തിനാണ് വ്യവസായത്തിനാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഹറോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു മെഹലനോബിസ് മാതൃക എന്താണ് മെഹലനോബിസ് മാതൃക അപ്പൊ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നേ മെഹലനോബിസ് മാതൃക രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ പഠിച്ച വ്യാവസായിക നയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിലെ വ്യാവസായിക നയം അപ്പൊ പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ വ്യാവസായിക നയം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താല് വ്യാവസായിക നയം നേരെ പറയാൻ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിലെ വ്യാവസായിക നയം ഉച്ചയപ്പോ എല്ലാ ദിവസം പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭരണഘടന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് നോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിലെ വ്യാവസായിക നയം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭരണഘടന അറിയപ്പെടുന്ന എന്തിനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിലെ വ്യാവസായിക നയം ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭരണഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിലെ വ്യാവസായിക നയം ദേശീയ ഹൈവേ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഏത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതായത് നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറയടാ നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് ഏത് വർഷം നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയില് തലക്കാരം പോയ നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് ഏത് വർഷം അമ്പത്താറ് ഏത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ഏത് രണ്ട് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓക്കെ ആണല്ലോ സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കായിരുന്നു രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പൊ എന്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക അപ്പൊ എന്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഏത് പദ്ധതിക്കാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൂടിയാണ് ഏത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓക്കെ
രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് പഠിച്ചു തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതിന് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് ഓക്കെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന വ്യവസായ ശാലകൾ ഒന്ന് ഫിലായി ഒന്ന് ഏതാണ് ഫിലായി ഫിലായി ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡ് രണ്ട് റൂർക്കേല രണ്ട് ഏതാണ് റൂർക്കേല റൂർക്കേല ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഒഡീഷ ഓക്കെ അപ്പൊ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഫിലായിയും റൂർക്കേല ഒഡീഷയിലെ റൂർക്കേലയും നിലവിലുള്ള ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട വളർച്ചാ നിരക്ക് എത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൈവരിച്ചത് എത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ഓക്കെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൈവരിച്ച് ലക്ഷ്യമിട്ടത് എത്രയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കിട്ടി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷ്യമിടുകയും നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് എന്ത് ചെയ്തു കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ വ്യാവസായിക നയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത് പി സി മേൽദവസയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മേലൻ ഓഫീസർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എം വിശ്വേശ്വരയാണെങ്കിൽ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് പി സി മേലൻ ഓഫീസർ അതിപ്പോ ചോദിച്ച് വിവാദമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് എം വിശ്വേശ്വരയും എന്ന ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് പി സി മേലൻ ഓഫീസർ അതൊരു പരീക്ഷ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പരിഹരിക്കും പല കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് ആവുകയും കേട്ടോ കൺവിഷൻ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എന്റെ പരീക്ഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പോയത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കൽക്കട്ടയിലാണ് ആര് ജനിച്ചത് പി സി മേലൻ ഓഫീസ് ജനിച്ചത് സാങ്കികം എന്ന വിഷയത്തിൽ നൽകിയ സംഭാവനയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലോക പ്രശസ്തനാക്കിയത് സാങ്കികം അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘടനയായ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ മേൽ ഓഫീസ് അംഗമായിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘടനയായ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ മേൽ ഓഫീസ് അംഗമായിരുന്നു ഏത് വർഷം ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അംഗമായി ലോക പ്രസിദ്ധനായ സ്ഥിതി വിവര ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര് അത് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ എസ് ഐസിന്റെ സ്ഥാപകനും ആരാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ ഐ എസ് ഐ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചതും ആരാണ് പി സി മേൽ ഓഫീസ് പൊതുമേഖലയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യവസായ വൽക്കരണം പൊതുമേഖലയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം പൊതുമേഖല എന്ന് വെച്ച് സർക്കാരിന്റെ പൊതുമേഖല പൊതുമേഖല പൊതുമേഖലയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യവസായ വൽക്കരണം എന്നിവ എന്നിവയുടെ വക്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ പിതാവാണ് ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് പൊതുമേഖലയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യവസായ വൽക്കരണം ഓക്കെ എന്നിവയുടെ വക്താവാണ് ആര് പി സി മേൽ ഓഫീസ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നല്ല വായിച്ച് പഠിച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കൽ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഒന്നും പറയില്ല ഒന്നിനും ചോദിക്കണ്ട റോയൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു പുസ്തകമാണ് സാങ്കിയം എന്താണ് സാങ്കിയം ഓക്കെ സാങ്കിയം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ആരാണ് പി സി മേൽ ഓഫീസ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വീഴല് നിങ്ങൾ കട്ടയ്ക്ക് നിന്നോണം കേട്ടോ സാധ്യമായ എല്ലാ ദിശകളിലും ത്വരിതഗതിയിൽ ഘടനാപരമായ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് രണ്ടാം പദ്ധതി എന്ത് ചെയ്തു ഊന്നൽ നൽകി അതായത് എല്ലാ മേഖലയിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാം പദ്ധതി എന്ത് ചെയ്തു ഊന്നൽ നൽകി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് വ്യാവസായിക വികസനത്തിന് വികസനത്തിന് കൈക്കൊണ്ട പ്രധാന നടപടികൾ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അല്ലേ വ്യാവസായിക വ്യവസായം
രണ്ടാം പഞ്ചവർഷ പദ്ധതി കാലത്ത് വ്യാവസായിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി കൈകൊണ്ട പ്രധാന നടപടികൾ ഒന്നെന്താണ് ആഭ്യന്തര വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി ഇത് പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിച്ചു ഓക്കെ അതുപോലെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വ്യവസായ മേഖലയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാം പദ്ധതി കാലം നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തറവാത് ഓക്കെ അടുത്ത് വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ ഉയർന്ന നിക്ഷേപം വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ ഉയർന്ന നിക്ഷേപം വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സൃഷ്ടിച്ചു സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇന്ത്യ പിന്നോക്കമായിരുന്നതിനാൽ ആഗോള വിപണിയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് സാങ്കേതിക വി സാങ്കേതിക വിദ്യ വാങ്ങേണ്ടതായി വന്നു ഇത് വില ബിൽ കട്ട് ചെയ്തോ അപ്പൊ സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ പിന്നോക്കമായിരുന്നു സാങ്കേതിക അത് നമുക്കറിയാലോ ബ്രിട്ടീഷ് പോയി അങ്ങോട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പിന്നോക്കമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗോള വിപണിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് എന്ത് വാങ്ങേണ്ടി വന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു നമുക്കില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്ത് വാങ്ങണം കേട്ടോ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇത് വിലപ്പെട്ട വിദേശ വിനിമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി മാറി ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് വിദേശ വിനിമയത്തിനുള്ള സമ്പത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് കൃഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായി മനസ്സിലായി അതായത് കൃഷിക്കുള്ള സാധനം ഒന്നാം പദ്ധതി കൃഷിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തെങ്കിൽ രണ്ടാം പദ്ധതി വ്യവസായത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു അതായത് കൃഷിക്കുള്ള നിക്ഷേപം കൊടുത്ത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വ്യവസായത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരത്തില്ലേ അപ്പം കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തുണ്ടായി പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി കൃഷിക്കും വ്യവസായത്തിനും തുല്യ പരിഗണന നൽകുക എന്നത് ആസൂത്രകരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വിഷമകരമായ കാര്യമായി മാറി മനസ്സിലായില്ലേ നിക്ഷേപം മൊത്തം എങ്ങോട്ട് പോയി വ്യാവസായിക മേഖലയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കൃഷിക്കും വ്യവസായത്തിനും തുല്യ പരിഗണന നൽകാൻ പറ്റാതായി ഇതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടെക്നോളജി കുറവാണ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ വിദേശ വിനിമയത്തിന് അത് ബാധിച്ചു പിന്നെ കൃഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണന ആർക്ക് പോയി വ്യവസായത്തിന് പോയപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി അതുപോലെ കൃഷിക്കും വ്യവസായത്തിനും തുല്യ പരിഗണന കൊടുക്കാൻ ആസൂത്രകരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായി മാറി ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അത്രയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവർഷ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച വളർച്ചാ നിരക്ക് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എത്ര കിട്ടി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നു മെയിൽ ഓഫീസ് മോഡൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭരണഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭരണഘടന എന്താ പറയട പീഠം പീഠം അവിടെ നിന്നില്ലേ ആയിരുന്നോ പിള്ളേരെ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും പ്ലാൻ ഹോളിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പറയാം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര കാല കാല കാലഘട്ടം പറഞ്ഞേ അമ്പത്താറ് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്താറ് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്താറ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൃഷി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അമ്പത്താറ് അറുപത്തൊന്ന് പ്രധാന ലക്ഷ്യം വ്യവസായം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്താറ് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്താറ് ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനവും വ്യാവസായ വ്യവസായ സ്വാശ്രയത്വവും നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അതായത് ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനവും വ്യവസായ സ്വാശ്രയത്വം നേടുക എന്താണ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനവും വ്യവസായ സ്വാശ്രയത്വം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് കോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് യുദ്ധം രണ്ട് യുദ്ധമാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തത് നേരിട്ടത് അത് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധവും രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര
അറുപത്താറ് അറുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ പറ അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്താറ് അറുപത്താറ് അറുപത്തൊമ്പത് പ്ലാൻ ഹോളിയുടെ പറ ഒന്ന് അമ്പത് അമ്പത്താറ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാൻ ഹോളിയുടെ ഒന്നിന്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം മൂന്ന് ഭക്ഷ്യോത്പാദന വ്യവസായ സ്വയം സ്വയം പര്യാപ്തയെ ഓക്കെ ഒന്നെന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഹാർഡ് ഡോമർ ആണ് അതുപോലെ അമ്പലക്കാരനാണ് കാർഷിക പദ്ധതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഒന്ന് വ്യവസായ പദ്ധതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് എന്റെ തല കണ്ട മറ്റേ ഓക്കെ ശരി പറ്റി തരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഒന്ന് ഹാർഡ് ഡോമർ എന്ന് രണ്ട് മേൽ നോട്ട് പ്ലാൻ ഹോളിഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മതിയാക്കാം ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അറുപത്താറ് അറുപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാം എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ടാൽ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിയുടെ പരാജയത്തെ തുടർന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിയുടെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിക്ക് ശേഷം വന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് ഈ മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് മനസ്സിലായല്ലേ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ കാണാം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതി എന്ത് ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഭയങ്കര സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം പോയി ഓക്കെ ആ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിക്ക് ശേഷം വന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് ഈ മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികളാണ് പ്ലാൻ ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ച് വാർഷിക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിക്ക് ശേഷം വന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്നാം വാർഷിക പദ്ധതി മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ച് വാർഷിക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു അയ്യോ അമ്മ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു പേടിക്കണ്ട നമുക്കല്ല ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതാ മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്ത ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അധ്വാനശേഷിയുള്ള ജനങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയും മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയും കണ്ടോ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഓക്കെ വളരെ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള അധ്വാന ശേഷിയുള്ള ജനങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയും മാനവ വിഭവം ഓക്കെ ആണല്ലോ മാനവ വിഭവം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗം പെടുത്തണം അതായത് അധ്വാന ശേഷി വേണം അല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അവരെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം പരിശീലനം നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവയിലൂടെ മാന്യ മനുഷ്യന്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മാനവ ശേഷി വികസനം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം ആരോഗ്യ പരിപാലനം കൊടുക്കണം പരിശീലനം കൊടുക്കണം നൈപുണ്യ വികസനം കൊടുക്കണം അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് നൈപുണ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് എന്ത് കഴിവാണുള്ളത് അത് കണ്ടെത്തി വികസനം കൊടുക്കണം എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മാനവശേഷി വികസനം മനസ്സിലായല്ല അപ്പൊ എന്താണ് മാനവശേഷി വികസനം ചെയ്യാൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ പരിപാലനവും പിന്നെ പരിശീലനവും നൈപുണ്യ വികസനവും തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താക്കി മാറ്റും നിങ്ങളെ ജോ അധ്വാന ശേഷിയുള്ള ജന വിഭാഗമാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അല്ലോ അതിനാണ് മാനവശേഷി വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവ വിഭവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് മാനവ വിഭവത്തിന് ഗുണ ഗണപരവും ഗണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഗണപരം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഗുണപരം ഗുണപരം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവുമായ സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവുമായ സവിശേഷതകളുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഗണപരമായ സവിശേഷതകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ജനസംഖ്യ ജനസംഖ്യ വലിപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പറയും ജനസംഖ്യ വലിപ്പം എന്ന് പറയും എന്താണ
ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കനേഷുമാരി ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായില്ല അത് നമ്മൾ എന്താണ് പിള്ളേർ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും അല്ലെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സെൻസസ് നടക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സെൻസസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ല അത് ഓരോ രാജ്യവും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രായം ലിംഗം സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രായം ലിംഗം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാമൂ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക പോവേന്നെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം വിധേയമാക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാനേഷുമാരി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നൽകുന്ന ആരാണ് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ ഇതാണ് എടുപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എത്ര വർഷത്തിൽ രൂപയ്ക്കാണ് പത്ത് വർഷത്തിൽ രൂപയ്ക്ക് എത്ര വർഷം രൂപയ്ക്കാണ് അത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ടെന്ത് പ്രിൻസ് ടെന്ത് മെയിൻസിന് ചോദിക്കുകയും പല കുട്ടികളും പതിനൊന്ന് എഴുതി അബദ്ധം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എത്ര വർഷത്തിൽ രൂപയ്ക്കാണ് പത്ത് വർഷത്തിൽ രൂപയ്ക്കൽ ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി ജനസംഖ്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാനവ വിഭവത്തിന് രണ്ട് തരം ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ട് സവിശേഷത ഗണപരമായ സവിശേഷതയും ഉണ്ട് ഗുണപരമായ സവിശേഷതയുണ്ട് ഈ ഗണപരമായ സവിശേഷതയിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ വലിപ്പം ജനസംഖ്യ വളർച്ച ജനസംഖ്യ ഘടന ജനസാന്ദ്രത ഓക്കെ ജന ഇത് ഇത് ജനോമയത്തമ്പാടാണ് ജനസംഖ്യ വലിപ്പം ജനസംഖ്യ വലിപ്പം ജനസംഖ്യ വളർച്ച ജനസംഖ്യ ഘടന ജനസാന്ദ്രത അതിൽ തന്നെ ജനസംഖ്യ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജനനിരക്കും മരണനിരക്കും ഓക്കെ ജനസംഖ്യ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജനനിരക്കും മരണനിരക്കും ഓക്കെ ഇനി ജനസംഖ്യ ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായ ഘടന സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ആശ്രയത്വ നിരക്ക് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ജനസംഖ്യ ഘടനയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രായ ഘടന സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ആശ്രയത്വ നിരക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കൊക്കെ തൊഴിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആരൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് തൊഴിലുള്ള ആൾക്കാർ ആശ്രയിച്ചില്ലേ ബാക്കിയുള്ള ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്കും ആശ്രയിത്ത നിരക്കും ഓക്കെ അല്ലോ ഇനി ഗുണപരമായ സവിശേഷത അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരാം വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഓക്കെ മാനവ വിവശേഷ മാനവ വിഭവത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ ഗുണപരമായ സവിശേഷതകൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ പരിപാലനവും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഈ പൊട്ടന്മാർ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കൂടും എന്താണ് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കൂട്ടും ഓക്കെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം കിട്ടി എന്ത് ഉണ്ടാവും നോക്കി ഇങ്ങ് വായിച്ചല്ലേ ആയിരം ദൈർഘ്യ കൂടും എന്താണ് ഓക്കെ കൂടും ഓക്കെ നോക്കി ആയിരം ദൈർഘ്യ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയാൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കൂടും ആരോഗ്യ പരിപാലനം കിട്ടിയാൽ ആരോഗ്യം കൂടും രണ്ടായിരത്തി പണം സെൻസസ് കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്തുപ്രദേശ് ഉത്തര ഉത്തരയല്ല ഉത്തർപ്രദേശ് എന്താണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ രണ്ടാമത് സംസ്ഥാനം പറ മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടാം സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നീ ബി പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് പോണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ടാം സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഏത് സിക്കിം ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് സിക്കിം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏത് ഏതാണ് ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ ഒരു പൗസ് ഇട്ടേ രണ്ടായിരത്തി പാണെന്ന സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കേന്ദ്ര പ്രദേശം ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അപ്പൊ ജനസംഖ്യ കൂടിയ കേന്ദ്ര പ്രദേശം രണ്ടായിരത്തി പാണ സെൻസസിൽ ഏതാണ് ആ ന്യൂഡൽഹി ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പാണെന്ന സെൻസസ് പ്രകാരം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പാണെന്ന സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പട്ടിക
ചാക്കാം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പെർ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പെർ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അതായത് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് അത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാ ബീഹാറിലെ ജനസാന്ദ്രത എത്ര ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് അതായത് ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശരാശരി എണ്ണം എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടി രണ്ടാം സംസ്ഥാനം ഏതാ പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് രണ്ടാം സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് അവിടെ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറവ് ഏറ്റവും കുറവ് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അവിടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് എത്രയാണ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ടാം സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ നാടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിസോറാം മിസോറാമാണ് ഈ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ രണ്ടാം സംസ്ഥാനം എത്രയാണ് മെഡിക്കൻ അമ്പത്തി രണ്ട് തിരിച്ചിട്ട മാർക്ക് ആൻസർ പോവും മാർക്ക് പോവും തിരിച്ചിട്ടാന്ന് ഓക്കെ അമ്പത്തി രണ്ട് എത്രയാണ് അമ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രത എത്ര മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയത് ബീഹാറിൽ എത്ര ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടി രണ്ടാമത്തെ ഏതാ പശ്ചിമ ബംഗാൾ എത്ര ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എവിടെയാ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എത്ര ഏറ്റവും കൂടി രണ്ടാമത്തത് മിസോറാം എത്ര അമ്പത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏതാ ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നറിയോ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എത്ര പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പറ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ വയറിറക്കത്തോട് പിടിച്ച പോയി ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പണം സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ അതായത് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നോടാ ഇന്ത്യ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ബീഹാർ ഓക്കെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ അരുണാചൽ പ്രദേശ് പതിനേഴ് ഓക്കെ മിസോറാം അമ്പത്തി രണ്ട് ഡൽഹി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടിയത് സംസ്ഥാനം രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടിയ കേന്ദ്ര പ്രദേശം ഡൽഹി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേന്ദ്ര പ്രദേശം അതിന്റെ മഞ്ഞൊക്കെ പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പണ സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് പഠിച്ചു ജനസാന്ദ്ര പഠിച്ചു നമുക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മതിയാക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ച എന്ത് ചെയ്യും കാരണം സാക്ഷരത ഇങ്ങനെ കുറെ നമ്പറിലും കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് പോയി നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഓക്കെ ബാക്കി നമ്പറുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാളെ പഠിക്കാം ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്പർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ചേട്ടാ ബാക്കി ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഇന്ത്യയുടെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം എത്ര തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഓക്കെ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഓക്കെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷന്മാരെ കൂടുതൽ സന്തോഷ മാർക്കാണ് കേരളത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്കാണ് മനസ്സിലല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഓക്കെ എൺപത്തി നാല് പേർക്ക് രണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് നീ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാന ഏതാണ് ഹരിയാന ഹരിയാന ഹരിയാനയില് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതേ ഉള്ളൂ എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഹരി
മുപ്പത്തിയേഴ് ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ദാമൻ ദിയു ദാമൻ ദിയു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി വീണ്ടും പറയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കുറവുള്ള കേന്ദ്ര പ്രദേശം ഏതായിരുന്നു ദാമൻ ദിയു ഇപ്പൊ ദാമൻ ദിയു ഉണ്ടാ അപ്പൊ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ദിയു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പ്രകാരം ദാമൻ ദിയു ആണ് അപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് ദാമൻ ദിയുവിന്റെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാത നിരക്ക് എത്ര തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ കേരളം കേരളത്തിൽ എത്ര ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തിനാല് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാന എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്ര പ്രദേശം പുതുച്ചേരി എത്ര ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരം സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ല ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കുറവുള്ള കേന്ദ്ര പ്രദേശം ഏതാണ് ദാമൻ ദിയു ദാമൻ ദിയു എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് സ്ത്രീകൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിയായില്ലേ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗ